Καλώς ήρθατε στο YouTube σχολείο με τους δασκάλους του Solidarity Now. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στη γλώσσα που θέλετε. Turn on the subtitles in your language. Αυτό το κάνετε στη κάτω δεξιά γωνία. Από εδώ. Αυτό είναι ένα μάθημα μαθηματικών. Γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε στο Maths Lab. Αφαίρεση αριθμών από το 0 έως το 10. Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένα χωριό που το λέγανε αριθμοχώρη. Εκεί ζούσε με την οικογένειά του ο μικρός Ρούλης, ο οποίος ήταν ξεχασιάρης και έγανε συνέχεια τα πράγματά του. Γι' αυτό και οι γονείς του τον αποκαλούσαν αφερούλη. Όταν πηγαίνει στο σχολείο πρέπει να έχει μέσα στη τσάντα του έξι βιβλία. Όμως, μία μέρα, ξέχασε να βάλει τρία βιβλία. Πόσα βιβλία έχει τώρα μαζί του? Για πάμε να το δούμε, παιδιά. Όταν ξεχνάει ο Ρούλης τα βιβλία του, χρησιμοποιεί μερικές λέξεις και φράσεις, όπως βγάζω, έξω, αφαιρώ, πόσα μένουν, πόσο μένει. Το σύμβολο που χρησιμοποιεί για να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφαιρέσουμε είναι αυτό. Τόσο απλό. Το διαβάζουμε πλην ή αλλιώς μείω. Έτσι έχουμε έξι βιβλία και βγάζουμε, δηλαδή σβήνουμε, τρία βιβλία. Πώς ο Ρούλης, πόσα θα το μείνουν. Ένα, δύο, τρία. Για να δούμε πώς θα το γράψουμε. Έξι, μείω, τρία, ίσον, τρία. Στην αφαίρεση, το μείον, μπορείς να το πεις έξω, βγάζω, αφαιρώ. Επίσης, το μένει, μένουν, είναι ένας τρόπος για να πεις το ίσο. Μία βροχερή ημέρα, η μαμά του Ρούλη ετοίμασε τα ρούχα του για να πάει στο σχολείο. Την τσάντα του, με όλα τα βιβλία, το μπουφάν του, μία ομπρέλα, το κασκό του, ένα ζευγάρι μποτάκια, ένα ζευγάρι γάδια και το σκουφάκι του, που το φοράει σχεδόν πάντα. Για να μετρήσουμε πόσα πράγματα έχει ετοιμάσει η μαμά του. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Και τώρα με τα δαχτυλάκια. Ένα, δύο, τρία, Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Άργησε όμως να ξυπνήσει, με αποτέλεσμα να ξεχάσει το κασκόλ και τα γάντια. Ας κατεβάσουμε τόσα δαχτυλάκια όσα είναι τα πράγματα που ξέχασε ο Ρούλης. Δηλαδή, δύο δαχτυλάκια. Ένα, δύο. Πόσα πράγματα φοράει τελικά. Ας μετρήσουμε πάλι με τα δαχτυλάκια. Ένα, δύο, Τρία, τέσσερα, πέντε. Παρατηρούμε ότι φοράει πέντε πράγματα. Πώς το γράφουμε αυτό? Εφτά, έξω, δύο, ίσον, πέντε. Όταν τελειώνει το διάβασμα ο Ρούλης, κανονίζει με τους φίλους του να παίξουν ποδόσφαιρο. Μία μέρα αποφασίσαν να συναντηθούν στις πέντε ώρες. Αλλά εκείνος ξεχάστηκε και πήγε δύο ώρες νωρίτερα. Τι ώρα έφτασε ο Ρούλης? Εδώ θα δουλέψουμε με τη βοήθεια της αριθμογραμμής. Βρίσκουμε τον αριθμό που έπρεπε να συναντηθούν, δηλαδή το 5, και κάνουμε δύο βήματα προς τα πίσω. Άρα έφτασε στις 3 η ώρα. Πώς το γράφουμε αυτό ως αριθμητική πράξη? 5, 6, 2, ίσο, 3. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνεις τις παρακάτω αφαιρέσεις. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και συνεχίστε να μαθαίνετε μαθηματικά με τους δασκάλους του Solidarity Now.